Vigan and Telly meet with Mirchi Vijay, powered by fantastic Jay Chandran, RE sale 5 to 70% offer, associate sponsor, Nama Family Builder and Developer Private Limited, or a plot of Anginal, or a video of SM, give sponsor weddingwrittengifts.com. Master Guardian and Gatan Alan, the Pasan Lavanda, eh? Not the Vijay Sir Nasana, and the Mario Field Ripple, less more Jalik. Whatever the Punu proposed for Nadmina, we're going to pay a person I do. விஜய் மாதிரி ஆட்கள் பார்க்கும்போது அவங்க வளரும் ஒன்று அடிக்கடி சொல்லிடுங்க அவங்க வளரும் போது ஏதோ நம்ம வீட்டில் ஒருத்தங்களோட அந்த ஒரு சக்ஸஸ் அந்த ஒரு ஸ்டெப் அஹெடாக தோணும்ல அதுதான் எனக்கு எப்பவுமே தோணிடு பெரிய ஸ்க்ரீனில் நம்மளும் விசில் அடிச்சு பார்க்கணும் அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு அப்போவே ரொம்ப ஆசை அதனால தாண்டி பேசலாம்னு ஒன்று கீழே இருந்து ரவிகிருஷ்ணா கண் கலங்குவார் மொத்த தேட்டரும் கண் கலங்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா சொல்லுவார் அட போடி என் பையன் ஹீரோ ஆண்டால் வேலை செய்கிறான்னு வரு போயிருப்பேன் <laughs> 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 போறேன் <laughs> 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 முன்னாடிமா <laughs> 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 அது அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு மொமெண்ட்டாக இருந்தது ஏன்னா தளபதி அவருக்கு நம்ம பேர் தெரியும் அப்படின்றதே ஒரு எனர்ஜி தானே அப்போ அப்படின்னா ஆச்சு மாஸ்டருக்கு ஆடியில் அந்த அடுத்த நாள்லேருந்து பசங்கள்லாம் வந்தா ஏய் இன்னத்து விஜய் சார் என்ன சொன்னார்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் லட்சமா ஒரு ஜாலிக்கு அதனால் கண்டிப்பாக சொல்லலாம் பயங்கர எனர்ஜி இல்லை அவரை மீட் பண்ணுறோம் ஏ விஜய் வாப்பா எப்படி இருக்குன்னு அப்படியே ஒரு நிமிஷம் ஷாக் ஆகிட்டேன் நானா இது ரொம்ப நான் ரொம்ப ஹாப்பி நான் சொல்லிட்டு போகிறப்ப நேமில் கூட சிங்க் ஆகிருக்கு போய் உங்களுக்கு ஆமாம் போகிறப்ப திரும்பி ஹக் பண்ணிட்டு சூப்பர் சூப்பர் விஜய் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு போனாரா இது போதுண்டா இன்னும் ஒரு பல வருஷத்துக்கு இந்த எனர்ஜியில் ஓடலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் டக்குன்னு நம்மள அது ஆடியோ லாஞ்சு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளை பார்க்குறவங்க விஜய் அப்படின்னு கண்ட் பண்ணுறது பேர் இப்போ யாருக்கா டக்குன்னு வரல அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க ஏ மாஸ்டர் ஆடியோ லாஞ்ச் பண்ணார் அவர் மாஸ்டர் அந்த பையன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஆடியோ லாஞ்சுக்கு தளபதி அப்படின்ற வார்த்தைக்கும் மிகப்பெரிய பவர் இருக்கு ஸோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் பயங்கர ஹாப்பி தான் ஸோ மாஸ்டர் ஆடியோ லாஞ்சுக்கு முன் பின் கண்டிப்பா பிரிக்கலாம் ஒரு பெரிய எக்ஸ்போஷர் எனக்கு அது அதே மாதிரி அச்சுக்கா உங்களை வந்து சின்ன திரை விஜய் அப்படின்னா வந்து பல வீடியோஸ் சொல்றாங்க அது ஒரு காமெடிக்கு ஒரு வீடியோல சும்மா போட்டதுக்கு எல்லாருக்கும் இப்போ காலேஜ்ல இருக்கலாம் இல்லையா ஹீரோவா வளம் வரீங்க காலில் உந்துறேன் இப்பதான் ஒரு விளக்கை ஏற்றலாம் அது சும்மா அது எப்படின்னா இப்ப சொல்றேன் இப்ப நான் உங்களை சொல்லுங்க சின்ன திரை சமந்தா அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஷாக் ஆகுது இல்ல இருக்கட்டும் <laughs> 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 டிரெக்டர் அவங்க ஒரு ஐடியா சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம இது இப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படி வச்சுக்கலாம் சொல்லிட்டு அவங்கள டிஸ்கஸ் பண்ணி நிறைய ஒர்க் பண்ணுவோம் எனக்கு நம்ம பண்ணுற படத்துக்கு நம்ம டைலாக் எழுதணும் எழுதணும்னா நிறைய ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றது ஆசை ஸோ நல்ல டீமோட சேர்ந்து கண்டிப்பாக டைலாக் எழுதணும் அப்படின்றது ஆசை பண்ணிடலாம் சீக்கிரமா லிரிக்ஸ் விஜய்கிட்ட வந்து கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் லிரிக்ஸ் நிறைய படங்களுக்கு எழுதியிருக்கீங்க பாட்டுகளுக்கு எழுதியிருக்கீங்க அதில் உங்களுடைய ஃபேவரட் லைன்ஸ் ஃப்ரம் எனி சாங் ஃபேவரட்னா ஜாலியானா டக்குனு டக்குன்னு இல்லை ஒரு லைன் இருக்கு ஒயிட்டாக தான் பிரைட்டாக தான் இருக்கும் பால் அதுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் ஒரே ஒரு நாள் டார்க்காக ப்ரௌனாக இருக்கும் தேனே அடி அது போல் நான் கெடமாட்டேன் கண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைன் இருக்கும் ஸோ அந்த லைன் டக்குன்னு ஜாலிக்காது 
எனக்கு வந்து என்னன்னா நான் என்னோட இன்னொரு சைடு பார்ப்போம்ல பரவாயில்லையே உனக்கு இந்த இதெல்லாம் வருமே அப்படின்னு சில டைம் தோணும்ல அந்த மாதிரி சில டைம் ஒரு சீரியஸான பாட்டு அப்பாவோட பிரிவுக்கு சில நேரங்கள் சில மனிதர்கள் அந்த படத்துல ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டு இருந்தான் தோழிலே தூக்கி நீ வானுயரம் காட்டினாய் ஓசையே கேட்டிடா தூரத்தில் இசை மீட்டினாய் உன் வார்த்தையும் உன் வாழ்க்கையும் இனி புகைப்படம் கதை சொல்லுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறைந்த சரி ஓகே அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபீலாக இருக்கும் அப்புறம் அதே அதே படத்தில் இன்னொரு ஒரு பாட்டு எழுதியிருந்தோம் ஒரு பெண் குழந்த பிறக்கிற மேட்ரை வச்சு ஒன்று எழுதுதான் அது எப்படி இருக்குன்னா விழி பேசும் மொழி இன்னும் நீளுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு அதில் என்ன எழுதிருப்பேன்னா உன்னை அன்பில் மெஞ்சு முறுத்தி பூமியில் வருவா தந்தை என்று என்னை சொல்லி முத்தம் தருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேட்ரு எழுதினோம் ஸோ அது வந்து பெண் குழந்த பிறந்த நிறைய அப்பாக்கள் அம்மாக்கள்லாம் அது வந்து ஷேர் பண்ணி எனக்கு போட்டிருந்தாங்க செமையாக இருக்குது பயங்கர டச்சிங்காக இருக்குன்னு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் அண்ட் விகிடனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேர் வந்தது எந்த பாட்டுக்கு மென்ஷன் பண்ணி டெபியூ லிரிக்ஸ் லிரிக்ஸ்ன்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா நீ மட்டும் போதும்னு சொல்லிட்டு மே அதை மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்கும் காத்தில் அசையும் தாமரையும் சொல்லிட்டு அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் மிச்சில் உங்களோட பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்புறம் ஆங்கராக ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க இத்தனை வருஷத்தில் லாட் ஆஃப் ஸ்டகிள்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சப்போர்ட்டிங் கேரக்டராக படங்களில் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க உங்களை எப்போ கதை நாயகனாக பார்க்கலாம் இப்போ கரெக்டான டைம் வர்றப்போ பண்ணோம் அப்படின்றது தான் ப்ரோ பிளானு நிறைய எஃபர்ட் போடுவோம் இப்போது எல்லாமே பண்ணது எதுக்குன்னா பிக் ஸ்க்ரீனில் வர்றப்போ இதெல்லாம் பண் இதெல்லாம் பண்ணால் அது பிக் ஸ்க்ரீன் வர்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு நிறைய சொல்லி கொடுக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதெல்லாமே ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி கற்றுக்கிட்டு பண்ணுறோம் ஸோ அது வர்றப்போ காட்ஸ் கிரேஸ் உங்களோட சப்போர்ட்டோட சரியாக நடக்கணும் அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தேன் வித் ஆல் யோர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம் நீங்கள் கேட்டதுனால எனக்கு தெரியும் இங்கே ஷேர் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பட் ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் ஒலிம்பியா மூவிஸ் இருக்காங்க டாடா படம் ப்ரொடியூசர் அம்பேத்குமார் சார் ஸோ அவர் வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஒரு படம் லீடாக பண்ணுறோம் நல்ல கேட்குறப்ப பயங்கர ரிலேட்டிவ்லான கண்டென்ட்டாக இருந்தது செம்ம ஜாலியாக இருந்தது நம்ம வீட்டில் இருந்தது அண்ணன் வந்து கூப்பிட்டு சொன்னாங்க சொன்னோடனே பண்ணலாம்னோ ஸோ இதான் ஃபஸ்ட் டைம் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கூட ஒன்றும் சொல்லலை ஸோ உங்கள் முன்னாடி இதை ஷேர் பண்ணுறோம் விகடனில் ஷேர் பண்ணுறோம் நினைக்கும்போது பயங்கர ஹாப்பி நீட் ஆல் யுவர் ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் ஆல்வியஸ்னா எனக்கு என்ன ஹாப்பினா ஆர்ஜே விஜய் தாண்டி ஹீரோ விஜய் இப்போ நான் தான் ஃபஸ்ட் டைம் இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கேன் ஆர்ஜே விஜய் தாங்க என்றைக்கும் பட் எனிவேஸ் எனக்கு இப்போ என்ன ஞாபகம் வருதுனா ஒரு மேடையில் எஸ்கே அவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஹீரோ மெட்டீரியல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஹீரோவே வரீங்க நல்ல ஒரு கனெக்ஷன் உங்களுக்கு எஸ்கே அவர்கள் என்ன சொன்னாலும் அப்படியே நடக்குது அண்ணன் அவர் அவர் சொன்னால் நடக்காமல் இருக்காது ஏன்னா பயங்கரமான இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் எனக்கு மட்டும் இல்லை எத்தனையோ கோடி பேர் நான் தான் அவர்கிட்ட ஆரம்பத்தில் அண்ணன்ட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் எஸ்கே அண்ணன்ட்ட நீங்கள் மீடியாவில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் இன்ஸ்பிரேஷன் இல்லைன்னா வேறு வேறு துறையில் இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கீங்க இங்கேருந்து இப்போ நம்ம பைக் பைக் ஒன்று வச்சுருக்கோம் இங்கேருந்து பைக் எடுத்தால் பாண்டிச்சேரி வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் இல்லடா நீ ஃபாரின்கே போகலாம் இந்த பைக்கில் இங்கே இருக்கிற இடத்துலேருந்து எவ்வளோ தூரம் போக முடியும்னு காமிச்சது அவர் தான் ஸோ பல துறையில் இருக்கவருக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ணன் சொன்னதை கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு ஆசை நீங்கள் காலையில் படிச்சிங்களா ஜி அங்கே நீங்கள் படிச்சிங்கல்ல அது இல்லாம வேற ஏதாவது மறக்க முடியாத வேற ஏதாவது காலேஜ்ல மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட்னா என்ன இருக்கு கூட்டு <laughs> 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 அவங்களை கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க கூப்பிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க காரெல்லாம் பிளாக் பண்ணி மேடம் நாங்கள் தான் அவங்களை கூப்பிட்டோம் காலேஜுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேடம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஈவெண்ட் அவங்களை பார்க்கும்போது சொன்னேன் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் மேடம் யாயா ஐ ரிமெம்பர் அப்படின்னாங்க ஓகே விஜய் அவங்க பயங்கர ஸ்வீட்டாக பேசுவாங்க அவங்க நபிதா மேடம்லாம் ஸோ அதுலேருந்து ஆரம்பித்து காலேஜ் முடிகிற வரைக்கும் நாலு வருஷமுமே பியூட்டிஃபுல்லான மெமரி தாங்க எல்லார் மாதிரியும் ஸோ அரியர் இருக்கும் அது என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பக்கம் இருந்தது பட் நாலு வருஷம் முடிக்கிறது ஒரு கிளியர் பண்ணிட்டோம் ஒரே ஒருத்தர் ஒரு பொண்ணை போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணேன் அது மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு அந்த இப்போ அவங்க பேர் சொன்னால் அடி வாங்குவோம் போயிட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணி ஏய் இங்கே பாரு நான் நான் சீரியஸாக சொல்கிறேன் எனக்கு
கலை நிறைய இருக்கு ஒரு நாலு தடவை சண்டை போட்டிருப்போம் ஒரு ஆறு தடவை அடி வாங்கியிருப்போம் நம்ம அடி வாங்கினது தான் அதிகமாக இருக்கும் அதனால நீங்கள் காலேஜில் ரக்கெட் பாயா சாக்லேட் பாயா இல்லைங்க இல்லைங்க ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு அமைதியாக ஒரு மூஞ்சி வச்சுப்போம்ல என்னடா பொம்மை மாதிரி உட்காந்துருக்கு அந்த மாதிரி தான் நம்ம சண்டெல்லாம் போட்டோம்னா எவ்வளோ நம்பவே மாட்டானுங்க ஏய் இங்கே வா நீ அது சண்டை போட்ட பால் டப்பா மாதிரி இருக்கு அடிப்பாங்க ஸோ ஸோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அமைதியாக உட்காந்துருப்போம் அப்படி இருப்போம் இவர் உங்களுக்கு வந்து ஒரு படி ஃப்ரெண்ட் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு படி இங்கே வந்திருக்காங்க உங்களுடைய க்ளோஸஸ்ட் படி இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈவெண்ட் நடத்துகிறோம் அப்படின்னா ஐவர் பீ டேர் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்காங்க வணக்கம் தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் ஸோ இவ்வளோ தூரம் எங்களுக்காக வந்தனால உங்களுக்கான ஒரு கிஃப்ட் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லவே இல்லை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் நீங்கள் பார்த்து ரசித்த ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு டெலி மீட் ஒரு ஃபேன்ஸ் மீட் நடக்குது இந்த ஃபீலிங் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி அதாவது வந்து ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து வந்திருக்காங்க வர முடியாதவங்க எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க எல்லாருக்குமே விஜய் பிடிக்கும் அதுதான் வந்து உண்மை அத்தனை பேருக்கும் பிடிக்கும் அவனை பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஆள் உங்களால காட்டவே முடியாது இந்த மேன் வித் ஜீரோ ஹேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவான் அதான் வந்து விஜய் தான் கண்டிப்பா அண்ட் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி புகழ் தான் வேற அவனுக்கு என்ன ரியாக்ட் பண்ண தெரியாது அது மட்டும் க்ளோஸ் அப் நீங்க ஒரு பாட்டு பாடினாலோ ஒரு கவுண்டர் சொன்னாலோ ஒரு நல்ல ஜோக் சொன்னாலோ உடனே ஸ்டோரியை போட்டு அதுக்கு ஒரு கேப்ஷனை போட்டு ஒரு எமோஜிய போட்டு அப்படியே டோட்டலா கவர் பண்றாங்க ஹாப்பியா இருக்கும் அதை பார்க்கும் போது ஹி டிசர்வ் ஆல் தட் அதுதான் வந்து உண்மை சில பேருக்கு வந்து நம்மளுக்கு மனசார டக்குன்னு உடனே தோணும் நம்ம இதை பண்ணிடணும் அப்படின்னு அவன் ஒவ்வொரு வாட்டி ஒவ்வொன்று பண்ணும்போது எங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வேலையா தோணும் அது வந்து நான் நிஜமாவே ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் போடுறது தான் எப்பவுமே டெஃபினட்டா ஹி டிசர்வ் எவ்ரி பிட் ஆஃப் லவ் ஹி இஸ் பீன் கெட்டிங் ஃப்ரம் பீப்புள் டெஃபினட்டா And in the morning, where did you start? 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 ஸோ ஒரு டூ டூ தேர்ட்டி ஆகும் மச்சம் பசிக்கு இல்லை அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் இப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கு மேலே வந்து அவங்க பேசுறது எதுவுமே எங்கள் காரில் விடவே இல்லை பசிக்கு கண்ணை கட்டுது காதை கட்டுது அப்புறம் இங்கே தான் இறங்கி போயிட்டு அப்படியே ஆஃபீஸில் போய் ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டு அப்படி அப்படின்னு போனோம் அங்கே தொடங்குச்சு எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு அடிக்கடி <laughs> 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 ரொம்ப க்ளோஸ் தான் அடிக்கடி சொல்கிறது தான் டெஃபினட்டாக வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் ஃபேமிலி அதுதான் வந்து எங்களுக்கு ஸோ அது எப்படி எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா வந்து அது எல்லாருக்குமே சில பேரை பார்த்த உடனே தோணும் இல்லையா இந்த விஜய் மாதிரி ஆட்கள் பார்க்கும்போது அவங்க வளரும்போது நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் அவங்க வளரும்போது ஏதோ நம்ம வீட்டில் ஒருத்தங்களோட அந்த ஒரு சக்ஸஸ் அந்த ஒரு ஸ்டெப் அஹேடாக தோணும் இல்லை அதுதான் எனக்கு எப்போவுமே தோணும் அது இப்போன்னு இல்லை இப்போ க்ளோஸ் ஆகி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இல்லை முதல்ல இருந்தே எனக்கு அந்த ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு அது வந்து அவனோட வைபே அந்த மாதிரி தான் ஸோ ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் லைக் திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ரெண்ட்லி டு பீப்புள் யார் என்னன்னு பார்க்கறதில்ல பாரபட்சம் பார்க்காம கலாய்ப்பானா எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அதுதான் நல்ல விஷயம் யாரையும் ஹர்ட் பண்ண மாட்டான் and ellarkume avanga veetu payam valarra mari thonum adanalada namma rj vijay appo nam tag la kuduthirukom adanalada danga indha kelvi avangalta kekkrom vandha illa pasanga ore jolly appdi pesitirukkaru but ungalku mattum dhan theriyum illa love marriage romba romantic ah pala vishayangal la pannirpaaru appadi romantic ah edhaadhu panna oru vishayam or incident innikku andha pilla varavendiyadhu edho miss aayiduchu nu nenikiren ketrundinga nu vechukonga indha mic thooki adichirupaanga unga vela andha mari irukum nu nenikiren தலைவர் வந்து நிறைய ரொமான்டிக்காக பண்ணியிருப்பாராக இருக்கும் அந்த கீமு விஷயங்கள்லாம் எனக்கு தெரியல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கிபி விஷயங்களில் நான் பார்த்தப்போ பயங்கரமாக பிஸி ஆகுற ஸோ நிறைய ஓடிட்டே இருக்கிற ஒரு ஆள் அது அப்பப்போ வந்து அந்த ரொமான்சிக் மந்த்ஸ் எல்லாம் அந்த போஸ்ட் எல்லாம் போடும்போது என் மனைவி மை ஒய்ஃப் மை லைஃப்னு போடும்போது எல்லாம் அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கும் எனக்கு அப்படியே பார்க்க அடட அடடா அப்படின்ட்டு பட் ஹீஸ் பீன் ரன்னிங் அ லாட் அதுதான் வந்து உண்மை இதை நான் நிஜமாவே சொல்லணும்னு நினைச்சேன் இங்கே ஃபுல்லாக மேலேருந்து கேட்கும் போதே எல்லாம் சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஒரே ஃபன் பண்ணிட்டு இருந்தார் சார் இவருக்கு வேற ஒரு முகம் இருக்கு அது எப்படின்னா விஜய் மாதிரி வாழ்க்கையில ஓடுற ஒரு ஆளை உழைக்கிற ஒரு ஆளை நான் லைஃப்ல பார்த்ததே கிடையாது உண்மை அது நிஜமாவே போன் பண்ணா 
இங்கே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வாய்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்படின்ப்பா இன்னொரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல லிரிக்ஸ் செய்திட்டுருக்கேன்ப்பா அடுத்து இங்கே ஒரு மீட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஏதாவது போகணும் அதாவது அதனால் என்ன ஆதாயம் வரப்போகுது அதனால் என்ன நடக்க போகுதுன்னு யோசிக்கிற ஆள் இல்லை இது என்னோட வேலை இதை நான் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இதில் நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல அடுத்து அடுத்து அடுத்துன்னு போயிட்டே இருக்கிற ஆளுக்கு டைம் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அண்ட் நவ் ஃப்ரம் தேர் ஹியர் க்ரோன் டில் ஹியர் ஸோ இன்னும் அந்த ஒர்க் லோடுங்கிறது வந்து ஜாஸ்தியாக தான் ஆகும் ஸோ ரொமான்டிக்கான விஷயங்கள்லாம் வந்து சார் பெரிய ஹீரோ ஆகி பெரிய ஸ்டார் ஆனால் ஒரு <laughs> 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 உலகமேட்டிருக்கும் <laughs> ஆனால் சண்டை போட்டால் தான் வாங்க முடியும் சில விஷயம்லாம் அதுக்கெல்லாம் நான் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் ஸோ இப்போ வந்ததுலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் உங்களை பற்றி எனக்கு அது என்ன இப்படி புகழாதீங்க அந்த மாதிரி இருக்கு நீ ரெண்டு பேரும் பேசுறது நல்லா இருக்கேனா இப்படியாவது ஏதாவது எடுத்து விடுவாங்க ஐயோயோ தெய்வமே எதுவும் சொல்கிறது அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா அவங்க வந்ததுலேருந்து உங்களை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் எனக்காக ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அவங்க உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குற மாதிரி வந்தாங்க இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்களா சத்தியமாக இல்லை சத்தியமாக இல்லை ஆனால் நீங்கள் இதெல்லாம் சொன்னோடனே நான் ஓகே அஞ்சனா தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தோழி இதெல்லாம் சொன்ன உடனே ஆனால் இவங்கெல்லாம் எப்படின்னா இப்போ இவங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டார்டிங்லலாம் இல்லை இத்தனை வருஷம் ஷோ பண்ணுறாங்க இவ்வளோ நாள் நம்ம உங்களை பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஹலோ ஹாய்ங்க எப்படிங்க இருக்கீங்க அந்த அந்த ஃபீலை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு இவங்க அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்தா தானே பிரேக் ஆகும் ஸோ அந்த விதத்தில் ஒரு ட்ரூ ஃப்ரெண்ட் பயங்கர ரொம்ப பயங்கர க்ளோஸ் சார் ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி காலையில் இந்த நான் ஃபேன்ஸ் மீட்டு ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து என்ன இவனை பற்றி பேசுறது எப்படி நம்ம இவனை பார்த்தோம் பிரியாணி மட்டும்தான் முதல்ல ஞாபகம் வந்து இப்போ அதுக்கும் நீங்கள் ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ரிசர்ச்லாம் பண்ணல கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷப் பண்ணலாம் இப்போல்லாம் கண்ணா பின்னா திட்டிக்கிறோமா கொஞ்சம் பெருமையை அவரை பேசணும்ல ஸோ அதனால கொஞ்சம் ரிவர்ஸில் போய் பார்க்கும்போது தான் ஃபஸ்ட்டு விகடனில் நாங்கள் அவள் விகடனோட அவார்ட்ஸ் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு போஸ்ட் ஒன்று போட்டிருந்தோம் ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து ஷோ ஹோஸ்ட் பண்ண ஒரு பிக்சர் போட்டுட்டு கீழே போட்டிருக்கான் அவர் வாங்க போங்க அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு வா போன மாதிரி வாடா போடா அப்படின்னு போய் அதுக்கு மேலே சொல்ல முடியாது எங்கள் எங்கள் மரியாதை குறைந்தது நட்பு உயர்ந்ததுன்னு அதை தான் இன்னைக்கு படிச்சுட்டு வந்தேன் நிஜமாவே அப்படி தான் ஆச்சு ஒரே ஷோ தான் அன்னைக்கு முதல் நாளே தெரிஞ்சிருச்சு இதெல்லாம் லைஃப் லாங் நமக்கு நம்ம கூட தான் இருக்க போது சாவடிக்க போகிறோம் ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கே தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து த கனெக்ஷன் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் ஸோ மை கோ டு பர்சன் இன் லைஃப் டெஃபினட்டாக வந்து நான் ஆர்கிட்டியோ கூட நான் லாஸ்ட் வீக் கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டு எதுவாக இருந்தாலும் வந்து போய் சொல்லணும் ஏதாவது ஒன்று அப்படின்னா அது அழகுமோ புலம்புறோமோ டார்ச்சர் பண்ணுறோமோ ஏதாவது பண்ணுறோமோ ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஒரே ரியாக்ஷன் தான் அவன்ட்டே வரும் எல்லாம் சரியாக மச்சிப்பேன் ஜாலியாக இவ்வளோதான் சொல்ல சரியாகிடும் மச்சிப்போ அப்படின்னு நமக்கா கோவம் வரும் என்னடா இவ்வளோ சொல்கிறோம் சரியாயிடும்ப அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளே அமைதியாகிடும் ஓகே கரெக்ட் தான் போல இருக்குது அப்படின்னா அது மாதிரி என்னோட ஒரே கோ டு பர்சன் லைஃப் வந்து விஜய் தான் அண்ட் இது வந்து நான் விஜய் அண்ணா சார்பாக சொல்கிறேன் டு ஹாவ் அ ஃப்ரெண்ட் லைக் யூ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைக்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் உண்மையாலுமே அண்ட் அஞ்சுக்கா வந்து நாங்கள் கூப்பிட்டோன்னே ஒரே ஹெசிடேஷன் கிடையாது மீடியட்டாக நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து இவ்வளோ தூரம் தயவு கொடுத்தது விஜய் என்கிற ஒரே பேருக்காக அது என்னோட தன்னடக்கத்துக்காக இல்லை டெஃபினட்டாக இவனுக்காக மட்டும்தான் அது வந்து நான் சொல்லிடுறேன் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு ஆட் கண்டிப்பாக இன்னும் நிறைய பேர் பேசணும் பட் ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் விஜயோட அப்பா அம்மா the way they are proud of him la that amazes me every single time and yena avanga vandu avlo peruma padra oru vishayam vijay vandu avanga amma adikadi vandu sollite irupanga college padikira lende engalukaga odite iruka amma en payan oru naal na vandu ukkandu na paathadhe kedaiyadhu avane poi sambalichu avane ellam pannikittu avanukku enna venumo adha avane vandu thedikittu indha naal varaikum enga rendu periyum avan dhaan paathukran so emotionally financially ella vishayathilume oru periya strength ore pillar appadina vandu vijay dhaan family ku and i have to say when your parents 
and when your mother is saying so much about you or or payano or ponno ellarkume and perma irukum nammaloda pasanga appdin adha taandi ellarkitti ivanaala dhaan ellame ivan dhaan ella enak pandra appdinu avanga sollum bodu adoda or periya blessing um kadaiyadha adoda or periya success um kadaiyadha andha mari pasangala vandu success lane stop pannave mudiyadhu life la avladhu thank you adhu vandu vijay ka adhu vandu kadachirukku manapurama adhu vandu solliya aganum thanks sir thanks sir and avanga amma la naan emotional avan avanga pesirala ketta namak kallad ayyo namma amma la namme eppadi kalivu uthi ஒரு <laughs> <laughs> நல்லா நடிப்பா எவ்ளோ பெரிய ஒரு перஃபார்ம் என்டர்டெய்னரா நம்ம நிறைய பாத்துறோம் எங்களுக்கு எல்லாம் அந்த ஆதங்கம் இன்னும் இன்னும் பெருசா பண்ணி அவனோட перஃபார்மன்ஸ் வெல்ல வந்துட்டானே நம்ம எல்லாம் கரங்கிய போயிடுவோம் அப்படிங்கற மாதிரி சோ தி பெஸ்ட் இஸ் எட் டு கம் பட் தி வே ஹி க்ரோஸ் அண்ட் மூவ்ஸ் ஃபார்வர்ட்ல அது வந்து அத ஸ்டாப் பண்ண முடியாது बिकॉज ஆஃப் ஆல் தி லவ் அன்கண்டிஷனல் அன்கண்டிஷனல் கூட சொல்ல மாட்டேன் फ्रॉम தி பாட்டம் ஆஃப் தி ஹார்ட் ஏனா அவன் அவ்ளோ அன்கண்டிஷனலா எல்லார கிட்ட இருக்கதனால அந்த லவ்வே அவனை கொண்டு போய் நிறுத்திடுவாங்க அந்த இடத்துல இவ்ளோ இவ்ளோ பேசிட்டீங்க அவர் அப்படியே மனசுல இருக்கு நான் எதுமே प्रिபெயர் பண்ணலாம் என்ன <laughs> 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 இந்த ஃபோட்டோ ஷூட் வந்து பண்ணும்போது என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க இருக்காங்க வேணி அப்படின்னு அவங்களுமே அப்ப வந்து ஷி வாண்டட் டு டூ சம்திங் பாத்தீங்களா தெரியும் நீங்க போட்டு மூணு கிராம் இருக்கும் அது காணா போச்சு திருநா யாரும் தெரியும் எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளா விஜய் வந்து ஒரு போட்டோ ஷூட் பண்ணும் அப்படின்னு எப்பவுமே நம்ம பிள்ளை எப்படின்னா போனாருனா அப்படியே ஷோல வந்து ஒரு நாலு மூணு நாற்பத்தி நாலு கரல ட்ரெஸ் போட்டு சும்மா சக்க 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 வருவாரு அதுலயே செம்மையா இருப்பான் என்ன போட்டாலும் அழகா இருப்பான் ஓகே எனக்கு என்ன விஜய் வந்து சிம்பிளா நார்மலா அப்படி இருந்தாலே வந்து பயங்கரமா இருப்பான் நெக்ஸ்ட் அவனோட நாங்க அடிக்கடி பேசிட்டே இருப்போம் இது வந்து பிக் ஸ்கிரீனுக்கு போக வேண்டிய ஒரு ஃபேஸ் தான் நிறைய டேலண்ட் இருக்கு ஃபேஸையும் தாண்டி எல்லாமே இருக்கு பட் ஏதாவது ஒரு போட்டோ ஷூட் பண்ணா அந்த மாதிரி பண்ணும் வெள்ள சட்ட கருப்பு பேண்ட் அவ்வளவுதான் அவனுக்கு நம்ம குடுக்கறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் இந்த போட்டோ ஷூட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச அப்பதானே ஷூட் பண்ண விஜய் அந்த மாதிரி நாங்க வந்து பண்ணோம் செம்மையா இருந்தோம் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது நாங்க வந்து எங்களை நாங்களே அந்த மாதிரி அப்படின்னா வந்து எனக்கு அப்பல இருந்து எனக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னா விஜய் வந்து படத்துக்கு போனோம் இட் இஸ் நாட் தட் படத்துக்கு போனாதான் பெரிய அப்படி கிடையாது பட் ஹி டிசர்வ் டு பி இன் தட் பிளேஸ் ஹி ஹாஸ் டு டூ அ லாட் ஆஃப் ஷூட்ஸ் லைக் திஸ் ஹி ஹாஸ் டு கோ டு மூவிஸ் அவனை வந்து இன்னும் நிறைய பேர் வந்து सेलिब्रेट பண்ணோம் பெரிய ஸ்கிரீன்ல நம்மளும் விசில் அடிச்சு பார்க்கணும் அந்த மாதிரி எனக்கு அப்பவே ரொம்ப ஆசை சோ அந்த மாதிரி ஆசைப்பட்டு எடுத்த போட்டோ இட் இஸ் டு பீ ஃப்ரேம்ட் ஃப்ரேம்ட் னு சொல்லி பார்த்தோம் அவனு புடிக்கல போல ஃப்ரேம் போட நானே ஃப்ரேம் போட்டு குடுக்கறேன்டா அப்படி வந்து இனி थैंक यू थैंक यू थैंक यू பயங்கர ஸ்பெஷல் இது சீரியஸா இட் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் அண்ட் டெஃபினட்டா ஹி இஸ் a face for the big screen and also the television so ella adlime all area la anna gili da so thank you so much thank you once again anjana avargalukku or kalatha nanda peri nandri solla ivlo vishayangal share pandra po namage bayangar happiness irukena friends ah irukkom nama nariya share panna matom so ivlo sonnadhu enak romba sandosham munchi nera nammala say cheepa appdi poiduvom so indha mari irukkum bodhu sollum bodhu avan cheepa nu solla mudiyadhu nammala enna vena sollam adanal prachana kedaiyadhu seriously bayangar bayangar happy thank you indha mari surprise idala host panni paathirupinga ipo ungalku nadakkudhu adha different ah இல்ல நம்ம இந்த சைடு உட்கார்ந்தனா நிறைய பேசுவோம் நிறைய கேள்விகள் கேட்போம் அப்புறம் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா போட்டோ வந்து என்ன சொல்லுங்க நோ இப்ப நமக்கு குடுறாங்க என்ன பண்ணோம் இப்போ இப்போ புரியலையே இப்போ சும்மாவே பாராட்டினா எப்படி என்ன பண்ணலாம் தெரியாது தேங்க்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் என் ஃப்ரெண்டு சொல்லுவான் ஏன்டா அடிக்கடி ஆர்ட் பேசுகிற மாதிரி பாராட்டினா அப்படி கை வச்சுக்கிறது என்ன பண்ண என்ன சொல்றேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் எப்படி அட சொல்ல முடியும் கேட்பேன் ஸோ அது மா
நிறைய ஒரு விழுமையான விஷயங்கள் ஹாப்பியான விஷயம் கேட்குறப்போ உண்மையிலே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் எங்களுக்குமே அந்த தருணம் வந்து ரொம்ப மெமரபுளாக தான் அந்த நிறைய விஷயங்கள் சொல்லும் போது பா இவங்க எங்கேயும் இருக்க வேண்டியதில்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்காக தான் இருந்தது ஆல் ரைட் ஸோ அவங்க வந்து இந்த மொமெண்ட்டை ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆக்கிட்டாங்க ஸோ இன்னும் ஸ்பெஷல் ஆகிறதுக்காக பல கேள்விகளோடு உங்களுடைய ஃபேன்ஸ் காத்துட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் காத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்கள்ட்ட பேசிடுவோமா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜே இருந்த மொமெண்ட் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க ஃபஸ்ட்டு ஆர்ஜேவாக ஒர்க் பண்ண அந்த மொமெண்ட்டு ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க ஃபஸ்ட்டு விஜய் அண்ணா ஆக்டராக தன்னை உணர்ந்த தருணம் ஆக்டராக நிறைய டைம் உணர்ந்துருக்கேன் லேட்டாக வீட்டுக்கு போகிறப்பலாம் உணர்வேன் என்னடா இப்படி நடிக்கிறேன் விஜய் சூப்பராக அப்படின்னு இருக்கோம் பேச சீரியஸாக வச்சுப்பேன் அதாக இருப்பேன் எல்லாமே அதெல்லாம் நல்லா பண்ணுவேன் அப்போ ஆக்டிங்லாம் நமக்கு ஃபுல்லாக பிரச்சனை பண்ணிட்டு காலேஜில் திடீர்னு மாட்டிக்கிட்டு அப்புறம் ஒரு மூஞ்சி வைப்போம்ல எதுவுமே தெரியாது மூஞ்சி அப்போ தான் தெரியும் பரவாயில்ல நம்ம ஓகே ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவோம் ஆக்டிங்கில் அது ஃபீல் ஆகிருக்கு பட்டு ஃபுல் டைமாக வரணும்னா ஐசியூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் சீரீஸ் ஒன்று எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்போது ஒன்று பண்ணியிருந்தேன் அப்போது அப்போ ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோ வந்து அப்போ சொன்னாங்க இவ்வளோ மில்லியன் வியூஸ் போயிருக்கு அவ்வளோ மில்லியன்லாம் போயிருந்தாங்கன்னா அப்போ தெரியாது இன்னங்க சொல்கிறீங்க அப்புறம் அது கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சீக்கிரம் நடிக்க வாங்க நடிக்க அப்படிலாம் போட்டிருந்தாங்க அப்போ தான் நினச்சேன் ஓகே ஃபுல் டைம் நம்ம வந்து நடிக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் ஏன்னா இது நெவர் என்டிங் ப்ராசஸில் இப்போ நீங்கள் பேசுகிறீங்கள உங்கள் எக்ஸ்பிரஷன் இப்போ நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா எங்கேயா யூஸ் பண்ணிப்பேன் பண்ணே இருக்கீங்கல்ல ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் வந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பார்க்குற அப்போ பார்க்குற எல்லார்ட்டும் கற்றுக்கலாம் இந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனில் இருக்கப்போ சம மேட்டராக இருக்குல்ல அப்படின்னு இருக்கோம் ஸோ அதனால் டெய்லி டெய்லி ஃபீல் பண்ணுவேன் ஏய் சம இப்போ யாரும் ஒருத்தர் ரியாக்ஷன் இருக்குது பாடி லாங்குவேஜ் இருக்குது நல்லா இருக்குனா எத்து வச்சுப்போம் எங்கேயாவது யூஸ் ஆகும் அப்படி பார்த்துட்டே இருப்போம் ஸோ அப்படி தான் நான் என்ன ஒரு சரி ஆக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு கற்றுக்கிட்டது இன்னொன்று இமிட்டேட் பண்ணுவோம் பசங்களுக்குள்ளே இருக்கிறப்போ அவங்க பேசுகிற மாதிரி எல்லாம் அப்போது அது நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குன்னு எல்லாம் சொல்ல சொல்ல ஓகே நல்ல ஆக்டர்னா ஒரு டேரக்டர் இமிடேட் தான் இமிடேட் பண்ணாத நல்ல ஆக்டர் தான் அப்போ அந்த பேரை நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு தான் தோண ஆரம்பிச்சிச்சு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆறு படங்கள் சொன்னீங்க எங்களுக்காக ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதில் இருந்து செவன் செவன்ஜி ரெயின்போ காலனியில் அந்த அப்பா சொல்கிற டைலாக இப்போ சும்மா யூடியூப்பில் ஸ்க்ரால் பண்ணுறப்ப பார்த்தா கூட நான் அழுதுருவேன் ஏங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பையனுக்கு வேலை கிடச்சி வந்திருக்கான் ஏன் அது பெரிய கம்பெனி இல்லையா ஏங்க அவனை திட்டினீங்க ஏ பெரிய கம்பெனி இல்லையா ஹீரோ ஒன்றால் வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பேர் தவமாக தவம் இருக்கான் ஏங்கிட்டு இருக்கான் திருமாடி போடி அப்புறம் ஏங்க நீங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு கூட ஆறுதலாக பேசலை அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ சொல்லுவார் நான் மட்டும் இப்போ அவன்கிட்ட நல்லா பேசுகிறேன்னா அப்போ இத்தனை நாள் காசுக்காக தான் இப்படி பேசியிருக்கான்னு நினச்சிப்பாங்க அதனால தாண்டி பேசலான்னு ஒன்று கீழே இருந்து ரவிகிருஷ்ணா கண் கலங்குவார் மொத்த தேட்டரும் கண் கலங்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா சொல்லுவார் அடா போடி என் பையன் ஹீரோ ஒன்றால் வேலை செய்கிறான்னு வார் அதுதான் செல்வராகவன் சாரோட மேஜிக்கு அந்த சீனு பின்னாடி யுவன் சாரோட ரீ ரெக்கார்டிங் அதெல்லாம் கேட்கும் போதுல ஒரு நாள் ஒவ்வொரு பையனுக்கும் பொண்ணுக்கும் அதான் நல்ல லட்சியமா இருக்கும் நைட்டு படுக்கிறப்போ அவங்க அப்பாவும் அவங்க அப்பா ஒரு தடவை ஏ என் பையன் தலை தூக்கி நின்றுட்டான்டான்னு சொல்ற ஒரு மொமெண்ட் இருக்குல்ல அதெல்லாம் அதெல்லாம் லைஃப் சேஞ்சிங் மொமெண்ட் ப்ரோ அதை பாக்குறப்ப நான் நினைச்சேன் சா இப்படி இந்த மாதிரி எங்கள் அப்பா ஒரு நாளாவது சொல்லணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்ட மொமெண்ட் ஸோ நீங்கள் அந்த ஆறு படத்தில் கேட்டோன்னே செவஞ்சி தான் ஃபஸ்ட்டு மைண்டுக்கு வந்தது ஸோ அப்பா கூட இப்ப க்ளோஸா பேசுற தருணங்கள் உண்டா ஆ அது என்னமா டெய்லி வீட்டுக்கு வந்து இந்த விக்ரமன் ஃபேமிலி தானா இல்ல கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மென்ட் ஏதாவது இல்ல 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 அதே தான் அதே ஜாலி அதே ஃபன் தான் எதுனாலும் சொல்லிரும் ஓபனா ஜாலியா இருப்போம் ஒன்னும் பிரச்சனையே இல்ல அவரும் பயங்கர ஜாலி டைப் தான் ஹி செவன்டி த்ரீ ஸோ அதனால ஆனா கவுண்டர் எல்லாம் ஜாலியா போடுவாரு ஃபன்னா இருப்பாரு எப்படின்னா அங்க ரெண்ட் ரெண்ட்டுக்கு இருக்கோம் வீட்டுல மேல ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல இருக்கோம் கீழே வந்து பசங்க பைக் எடுத்துட்டு வந்துட்டு ஹார்ன் அடிக்கிறாங்க அடிச்சு ஹார்ன் அடிச்ச உடனே அவசர ஆண்டி என்ன சொன்னாங்க கூப்பிட்டு விஜய் விஜய் நாங்கள் வந்து பார்த்தேன் வந்து பார்த்தா கீழே பசங்க எல்லாம் நின்று இருந்தாங்க ஹார்ன் அடிக்கிறாங்க வா அப்படின்னா பார்த்தா எனக்கு எவ்வளோ எந்த பையனுமே தெரில பார்த்தோன்னா அண்ணா நல்லா தாத்தானா அப்படின்னா தாத்தாவா யார்ரா அண்ணன் அப்புறம் பார்த்தா எங்கள் அப்பாவை பிக்கப் பண்ண வந்திருக்காங்க அந்த அளவுக்கு கனெக்டடா இருப்பாரு ஏரியால அந்த மாதிரி ஒரு ஜாலி பர்சன் பசங்களோட படத்துக்கு போறது செம ஜாலியா இருப்பாரு எப்பயுமே ஒரு இதா இருக்க மாட்டாங்க கொஞ்சம்
அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் சொல்கிறப்போ யார் மைண்டில் வராங்களோ அவங்கள நிறைய என் ஒய்ஃப் வச்சு மைண்டில் திங் வச்சு எழுதுவேன் லவ்வாக பயங்கர லவ்வாக இருக்கான்னா எழுதிட்டு சொல்லுவேன் அதை பாரு உன்னை நினச்சி தான் எழுதுனேன் அப்படின்னு அவங்க நம்ப மாட்டாங்க வேறு விஷயம் உங்கள் சாங்கில் டக்குன்னு டக்குன்னு சாங் ரொம்ப பிடிக்கும் தேங்க்யூ அந்த டக்குன்னு டக்குன்னு சாங்கை எவ்வளோ டக்குன்னு எழுதுனீங்கண்ணா இல்லை அது வந்து ஒரு ஒரு ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ராஃப்ட் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் எழுதிட்டோம் ப்ரோ அப்புறம் சேஞ்சஸ் வந்து ஆதி ப்ரோ சொன்னாங்க வாட்ஸ்அப்லேயே எழுதுனா தான் ஆதி ப்ரோ அப்புறம் சேஞ்சஸ் சொன்னாங்க இங்கே இந்த இடத்துல இப்படி வரலாம் ப்ரோ ரெண்டு மேட்ரு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் ஹவரில் எழுதிட்டோம் தேங்க்யூண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் பார்க்குறப்போ எப்படி ஒரு ஹாப்பினஸ் ஒரு ஜாலி இருந்ததோ அந்த ஹாப்பினஸ் இந்த படத்தில் இருக்கும் அப்படின்ற ஃபீல் எங்களுக்கு இருந்தது அதை வெங்கட் பிரபு சாரே பார்த்துட்டு சூப்பர் அந்த வீட்டில் இருக்குண்டான் அவர் சொன்னது Vigan and Telly meet with Mirchi Vijay, powered by fantastic Jay Chandran, RE sale 5 to 70% offer, associate sponsor, Nama Family Builder and Developer Private Limited, one plot to come in, one video, give sponsor, weddingwrittengifts.com.